É, vamos dizer, acho mais simples dizer, bom, eles são espaços vetoriais. Tem aqui operações de espaços vetoriais aqui também. E existe uma transformação linear bijetiva de um no outro. Se houvesse uma, uma operação que tem um espaço, mas se você aplicar no outro espaço, dá uma coisa diferente, aí isso seria... Não, não seja linear? Isso quer dizer. Mas mudaria, tipo, tipo, se você pegar uma matriz A vezes B, é diferente de pegar um par ordenado A e par ordenado B, entendeu? Aí vai dar um... É, não, aqui, aqui tudo bem, vê se eu estou entendendo. Aqui você pode definir o produto de matrizes, que é esse que a gente acabou de, de comentar. Aqui a gente tem um produto natural, né? você poderia dizer assim, ó, eu vou pegar aqui, é, pegar aqui B11, B12, B21, B22, e multiplicar assim, multiplicar esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Daria um produto aqui também. Aí essa transformação não preservaria esse produto. Então, isso que eu estou querendo dizer, tipo uma matriz A, ela vira uma matriz A linha, uma matriz B, uma matriz B linha. Aí uma matriz A vezes B, vai virar A linha vezes B linha, tipo isso. É, é, nesse caso não. Tá? Quer dizer, se você, se você multiplicar as matrizes aqui, você vai ter uma matriz produto, que não vai ser dada dessa maneira simples. Uhum. Tá? Não, mas então isso não tem nada a ver com isomorfismo. Não, quer dizer, esse, vamos dizer, isso é um isomorfismo quando eu penso esses caras só como espaços vetoriais, não levando em consideração as multiplicações, uhum. é um isomorfismo. Mas se eu colocar a, a multiplicação aqui e a multiplicação aqui dessa maneira, Deixa de ser um isomorfismo se você considerar a estrutura toda. É, é, mais ou menos por aí. É, até tem situações, ó, vou mostrar uma, uma situação mais dramática em termos de grupos que já apareceu na lista. Né? É, não no caso de transformações lineares, mas pensa assim, o conjunto dos reais com a soma funciona, é um grupo. Tá? Quer dizer, a, esse é, é, é associativo, tem elemento neutro, tem simétrico, tudo funciona bem. Uhum. É, aí você pode fazer uma, uma função f de r em r, que a cada x você associa é elevado a x. É claro que não é verdade né, que f de x1 mais x2 igual a f de x1 mais f de x2. Então, se você olhar esse grupo, mesmo grupo aqui, isso não é nem, vamos dizer, um homomorfismo. Então, mas você pode olhar os reais e pensar assim, os reais sem o zero com a multiplicação. Aí a multiplicação de reais não nulos, ela é associativa, tem o 1 como elemento neutro e todo mundo tem o seu inverso multiplicativo. Aí, se você olhar para essa mesma função, você tem f de x1 mais x2, com a operação daqui, é igual a f de x1 vezes f de x2, com a operação daqui. Então, agora, desse grupo para esse daqui é um homomorfismo. Não, não, mas é, repara, aqui, ó, aqui eu estou olhando para os reais e não estou olhando para a multiplicação, aqui eu só estou pensando aí com a adição. Uhum. Para mim, quando você não define a operação, você está meio que definindo todas. Não, 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 a questão, a questão é, isso é importante do que, entender o que, que é um, um matemático. 
Eu costumo comparar um matemático a um arquiteto. É, se um arquiteto entra nessa sala, ele rapidamente ele entende a distribuição espacial. Essa sala aqui é muito simples, mas se ele entra num edifício, numa, ou se ele vai fazer uma reforma num apartamento, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele, na cabeça dele, tira tudo que tem ali dentro. Ele faz um desenho, tira os móveis e tal, e aí ele entende, bom, não dá para tirar aqui as pilastras, mas o resto ele tira e começa a compreender o espaço e ele joga fora o que é supérfluo. Claro, depende um pouco da, da autonomia que ele tem, mas digamos, se ele pode pintar a casa, se ele pode fazer o que ele quiser, ele esquece cor, ele esquece os móveis, ele esquece tudo e pensa assim. Então, um matemático é, funciona da mesma maneira. Você tem uma situação real que tem um monte de, de dados, um monte de coisas que estão na realidade. Aí você olha para o problema que você está considerando e diz, não, mas para esse problema, nada disso importa, só importam essas, esses dados aqui. Ah, você vai empobrecer a realidade e vai dizer, não, aqui só isso é relevante e eu vou ver o que, que eu posso fazer a partir disso. Então é um treinamento que a gente adquire. E a gente, é, até em objetos matemáticos, a gente pode fazer isso. E quando eu olho para os reais com a adição, eu esqueci todo o resto. E digo, ah, isso aqui, se eu pensar só nisso, é um grupo. Mesma coisa, aqui, ó, eu esqueci que o zero existe. Aqui ele não existe mais. Né? Esqueci as outras coisas. É só o reais, esqueci o zero e peguei a multiplicação. Aí olho para essa função, sim, ela tem essa propriedade, ela preserva. Eu posso operar antes e depois transformar, ou eu posso transformar antes e depois operar. Aqui, ó, isto não é um isomorfismo, por quê? Porque E elevado a X é um número positivo sempre. Quando eu boto os reais sem o zero, tem os negativos, então não é sobrejetivo. Mas se eu disser, vou trocar, vou chamar de R mais, só os maiores que zero, agora virou um isomorfismo. Oi. Não, se eu, botar, se eu botar o anel, se eu, se eu incluir a multiplicação aqui, aí não vai dar mais certo, né? Certo? Porque é, se, eu, se eu disser, não, eu, mas eu quero considerar a multiplicação aqui, então eu, eu quero que preserve a multiplicação também. Mas não é verdade, né, que é, vamos dizer, não é verdade que E elevado a X vezes Y seja igual a E elevado a X vezes E elevado a Y. Quer dizer, aqui... É, se eu voltasse aqui para os reais com a sua multiplicação, não vale nem isso, nem isso. Então, depende da... da você tem que olhar e dizer, ó, pensando só desse ponto de vista, vale isso. Se eu é, colocar mais coisas... Então, é, e isso realmente é um treinamento de matemático. É, é, em geral, quem não... Vamos dizer, quem não tem esse treinamento pode se enrolar com o... Porque a, a realidade aparece diante da gente com tudo. Né? Você ir lá e dizer, não, isso aqui é que é o... Vamos pensar só nisso aqui, tirar alguma coisa dali, é... é... Oi? Uhum. Inclusive, se é, a inversão eu é, considerar esse P como se fosse um número complexo? Sim, é, vamos dizer, sim e não, depende do que, que você tá, vai chamar de inversão. Né? A inversão geométrica, sim. O, 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 vou pegar aqui nos, nos complexos. Né? 
Entendeu? O, o, a, a questão, em princípio, geométrica é essa. Né? Você tem aqui um círculo, não tem nem coordenadas, isso é geometria só. Né? Aí tem a origem, pega um ponto P, que pode estar aqui dentro também. Né? Aí você acha que o ponto P', esse aqui é o raio R, então, OP vezes OP' tem que ser igual a R2. Você pode lidar com isso com coordenadas. É legal. Mas, é, se você usar os números complexos, você ganha alguma coisa, porque é, isso aqui, pensando assim como um número complexo, isso aqui é o módulo, isso aqui é o módulo, né? E o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, está quase, quase bom. Mas, é, é, então, a primeira, a primeira simplificação é observar o seguinte, que as propriedades geométricas de uma inversão não vão depender muito do raio. Se você trouxer, pensar, fizer, entender as inversões para um círculo de raio R, você entende para o círculo de qualquer outro raio. Então, é razoável você dizer, vamos padronizar para o círculo de raio 1. Então você bota círculo de raio 1, vamos entender círculo de raio 1. Aí tem uma grande vantagem, né, porque, vamos dizer, se R igual a 1, você tem que o tamanho de OP' é 1 sobre isso aqui. Então é quase, quase, né, faz pensar em você levar Z e 1 sobre Z. Só que o 1 sobre Z, ele não está na mesma semirreta do Z. Aqui, né? Quando você faz... Você pega aqui o, nos complexos. Pega o círculo unitário aqui. Aí pega o Z. O 1 sobre Z está aqui. Por quê? Porque 1 sobre Z é igual a, vamos dizer, Z igual a X mais Y. Então, isso aqui é X menos Y sobre X2 mais Y2. Como o tamanho de X menos Y é igual ao tamanho de X mais Y, se esse cara tem tamanho R, esse tamanho R2, esse aqui tem tamanho 1 sobre R. Tudo bem. Só que é, tem isso, né? Se esse cara daqui é X e Y, é como se você fizesse assim, pega o cara de tamanho 1 sobre o tamanho de Z, mas em vez de colocar aqui, você coloca do lado de cá. Então é o quê? É fazer a inversão geométrica e depois fazer a conjugação complexa. Aqui é uma reflexão em relação ao eixo horizontal. Aí a observação agora é a seguinte, ora, mas uma reflexão é uma coisa tão simples em termos geométricos, né? é que talvez valha a pena a gente estudar essa daqui, ver o que ela faz, e depois a gente faz a reflexão de volta. Como a... a é claro, você pode estudar a, a inversão de um ponto de vista geométrico e dizer, bom, tem lá as propriedades relevantes, mas é, se você começa a ter, vamos dizer, o primeiro chute, que não é um chute tão absurdo assim. Né? Você tem uma reta. Aí o que, que vai acontecer? Você vai inverter em relação a essa reta. Quando o ponto vai andando lá para o infinito, ele vai parar aqui. Esse ponto daqui vai parar em algum lugar aqui. Então se você for andando para o infinito, você vai diminuindo até chegar aqui. Aqui você vai diminuindo até chegar aqui. É uma conjectura razoável dizer, bom, isso aqui então parece que é uma reta vai virar uma curva fechada. Assim, será que é um círculo? É uma conjectura 
absolutamente natural. Então você pode tentar demonstrar isso com argumentos geométricos, ou pode dizer, ah, eu vou pegar a função que leva z em 1 sobre z e vou ver se ela transforma uma reta num círculo. É claro que o, 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 o círculo que eu vou ter por 1 sobre z vai ser o, o círculo que eu teria refletido em relação a x do x. Mas se refletido der um círculo, o original era um círculo. Então, basta provar que a imagem dele por 1 sobre z dá um círculo. 